ուզում եմ խնդրել հիմա, որ բոլորս մի պա կենտրոնանանք ու մտածենք մեր ամենա ամենա նվիրական երազանքի մասին։ Այն երազանքի մասին, որ մեզ հանգիս չի տալիս, որ մենք ամեն գնով ուզում ենք հասնել այդ երազանքին, որովհետև արդեն երազանքը մեր մի մասն է դարձել։ Եվ նույնիսկ եթե մեր շրջապատող մարդիկ ասում են, որ մենք դրա կարիքը չունենք, մենք գիտենք, որ մենք ունենք դրա կարիքը եւ ուզում ենք գնալ այդ երազանքի հետևից։ Իսկ ինչի մասին են երազում կան այք։ Երևի տարբեր տարբեր պատկերներ հիմա անցան ձեր մտքի առաջ։ 2013 թվականին ես 35 տարեկան էի, ամուսնացած էի եւ արդեն ունեի 4 երեխա, 2 տղա եւ 2 աղջիկ։ Նրանցից ամենամեծը 14 տարեկան էր, ամենափոքր 3։ Ունեի երկու բարձրագույն կրթություն, լրագրողի եւ իրավաբանի։ Ունեի լավ աշխատանք։ Բայց ունեի նաեւ մի նվիրական երազանք։ Մեկնել եւ ուսանել եվրոպական համասանեց որից է մեկում եւ ստանալ իրավագետի ավելի նեղ մասնագիտացում։ Այս երազանքը ինձ հետ էր վաղուց։ Ես տարիների ընթացքում ունեցել էի հաջողված եւ անհաջող փորձեր։ Եղել էին դեպքեր, երբ ընդհանրը մեկ քանի միավորի պատճառով չէի կարողացել ընդունվել համասարան։ Եղել էին դեպքեր, երբ հաջողել էի, բայց ընտանեկան դրության պատճառով չէի կարողացել մեկնել։ Եվ ահա 2013 թվականին ես հերթական անգամ կանգնած էի իմ երազանքի արչև ու պիտի քայլ անեի։ Եվ կայացվեց մի շատ դժվար որոշում, երևի թե իմ կյանքի ամենա դժվար որոշումներից մեկը։ Գնալ եւ ուսանել Բելգիայի Գենտի Համասանի իրավագիտության ֆակուլտետում։ Որոշման հետ կապված բոլոր դրական եւ բացասական կողմերը քննարկվել էին։ հաշվի էին առնվել բոլոր հնարավոր դժվարությունները իմ երկրից մեկ տարի բացակայելու երեխաների Հայաստանում առանց ինձ մնալու բոլոր հանգամանքները։ Եվ 2013 թվականի սեպտեմբերին ես մեկ տարով երկրից մեկնեցի։ Երբեք չէի ուզենա վերադառնալ Գենտում անցկացրած իմ առաջին օրը կամ առաջին շափատը։ Այդ ժամանակ ես չափազանց մոտ էի օթանավի տոմս գնելուն եւ վերադառնալու որովհետեւ ինձ թվում էր որ չափից մեծ բեռն վերցրել իմ ուսերին եւ չեմ կարողանալու վերջացնել շատ դժվար էր որովհետեւ իմ բոլոր համակուրսեցիները առնվազն 7 8 տարով ինձ անից փոքր էին եւ վայելում էին անհոգ ուսանողական կյանքը փոքրիկ եվրոպական ուսանողական քաղաքում Միջդեր ես ամեն դասից հետո շատ արագ նստում եմ իմ հեծանիվը եւ շտապում սենյակ, որպիսի միացնեի համակարգիչս եւ խոսեի ընտանիքի հետ ու երեխաներից հետ։ Իրական սրանք դժվարություններ էին, որոնք ակնկալելի էին ամեն դեպքում մեզ համար։ Մենք գիտենք, որ նման դժվարությունները առաջ պիտի բախվենք։ Ես գիտեի, որ նույնիսկ կարող է լինեն դեպքեր, երբ ես փոշմանեմ նման քայլի համար։ Բայց կային դժվարությունների մեկ այլ փաթեթ, որը ինձ համար ակնկալելի եւ սпасելի չէր։ Շրջապատում գտնվեցին մարդիկ, ովքեր քննադատաբար մոտեցան իմ այս որոշմանը, որովհետեւ հասարակությունը համարեց, որ 4 երեխաների մայրը, մայրը չի կարող իրեն նման շրայլություն ցույլ ցույլ տալ եւ շարունակել իր կրթությունը։ Հնչում էին ամենա տարբեր հարցերը։ Ինչ պիտի տաք ես այդ կրթությունը։ Արդյոք վերադառնալուց հետո ավելի լավ աշխատանք պիտի գտնես։ Ինչ պիտի սովորես, որ հիմա չի գիտես։ Հնչում էին ավելի ոչ հանդուրժող կարծիքներ։ Կասկածի տաք էր դրվում իմ լավ մայր կամ հավատարիմ կին լինելու հանգամանքը։ Ես եւ իմ ընտանիքի անդամները անընդհատ ստիպված ենք լինում արդարանալ եւ պատասխանել բազմաթիվ նմանատիպ հարցերին։ Եվ ամենա վիրավորական այս պատմության մեջ այն էր, որ իմ որոշման հետ կապված բոլոր դժվարությունները ընկած էին իմ եւ իմ ընտանիքի ուսերին։ Հասարակությունը ոչ մի ձևով չեր կիսում մեր դժվարությունը։ Ուղղակի չեր ուզում ընդունած լիներ մի երևույթ, որը չեր տեղավորվում նախանշված սցենարի սահմանների մեջ։ Ինչև է, մեկ տարի անց ես շատ հպարտ վերադարձա Հայաստան իմ մագիստրոսի երրորդ դիպլոմով։ Սակայն վերադառնալուց հետո մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, որ ես էլի չէի սпасում։ Իմ ավակ երեխաները, որոնք 
դպրոցական էին այդ ժամանակ, սկսել էին ակն հայտորեն ավելի լավ սովորել, սկսել էին ավելի պատասխանատու ձևով վերաբերվել իրենց դպրոցական կրծությանը։ Ու ես մտազեցի, որ երևի, թե նույնիսկ չի գիտակցելով, բայց լավ որինակ եմ իրանց համար ծառայել։ Երևի, թե իրենք հասկացել էին, որ կրթությունը իրականում շատ կարևոր և հիմնակարային երևույթ է մարդու կյանքում, եթե ես թողել է իրենց երկրում կատայլ են ուսումնասիրություններ։ 40 հազար երտասարների միջև արված հետազոտությունը ծույց էր տվել, որ մայրերի յուրականչուր մեկ տարին ուսանող կյանքի 20 տոքոսով ավելացնում է դուստրերի համարսահանական կրծություն ամպոխարինելի և առաջնային դեր ունեն երեխաների հետագա գրդություն ստանալու հարցում։ Մի այսպիսի գեղեցիկ միտք կա, որ ես կարծում եմ պիտի մեր ժամանակակից հասարկությունների զարգացման հիմնակար է լինի, ասում Ասել, որ կրծությունը կարևոր է և բոլորը պիտի կրծություն ստանան, կրծության իրավունք ունենան, կրծության հնարավորություն ունենալ, իհարկ ես այսպես է, բայց ինչու ենք հատ կապես առանդնացնում աղջիքների կրծություն � նկատելիորեն ավելի համարցակ են մուտ գործում աշխատաշուկա։ Նրանց կրթված լինելը անմիջականորեն կապված է վարցատրության հետ։ Ինչքան կանայք կրթված են, այնքան փոքրանում է կանանց և տղամարդկանց վարցատ Ինչ տոքոս են կազում Հայաստանում կանայք մոտահորապես։ Կանայք մեր եկրում կազում են 53 ու 3 տոքոսը բնակջության, այսինքն կեսից նույնիսկ մի կիչել ավելին։ Իրենցից տնտեսապես ակտիվ են, այսինքն աշխատու� ինչ ինչ պատճառներով, բայց չի պտտվում։ Ինչքան մենք կկարողանանք ճանապարանցնել այս ավտոմեկնայվ, եթե ընդհանրապես ավտոմեկնան կարողանանք տեղիտ շարժել։ Երկիրը որտեղ կանայք իրենց ողջ ներուժով Կանանց կրթված լինելը հետևանքներ է ունենում նաև ոչ այդքան ակնհայտ և տեսանելի ոլորդներում։ Թող զարմանալի չի հնչի, բայց որքան երկրում բարցր է կանանց կրթվածության մակարդակը, այնքան ծածր է մանկահասակ � առաջնային ծարայություններինց, տեղեկացված են երեխաների առողջությանը հետևելու առանձնահատկություններից, ինչի հետևանքով ամբողջ աշխարում վերջին տայներ ինթացքում 51 տոքոսով պակասել է երեխաների մահացության իմ երորդ կրծությունը ստանալուց երեկ տարի անց, ես ուզում եմ պատասխանել այն հարցին, որն այն ժամանակ ամենա հաճախն էր հնչում, ինչ տվեց ինձ իմ կրծությունը։ Իմ կրծությունը ինձ ամենա կարևորը տվեց Ինչի մասին են երազում կանայք։ 
շատ հաճախ կանայք երազում են կրթություն ստանալու մասին։ Եվ սա այն մեր երազանքն է, որի հետևից պիտի գնանք, որը պիտի ամեն գնով իրականություն դարձնենք և ոչ մի դեպքում չզիճենք։ Շնակալց։